Já se falou muito sobre a importância da amamentação dos recém-nascidos. Mas um estudo feito na Suécia mostra que se os bebês são alimentados só com leite materno até os seis meses, eles têm até 60% menos chances de desenvolver a diabetes do tipo 1. Saiba mais na reportagem de Eduardo Campos. Até os cinco meses e meio de vida, o único alimento da pequena Sofia foi o leite materno. Para a mãe Gabriela, foi a melhor decisão que ela tomou. Hoje ela tem nove meses, come super bem e ainda mama. Uh, pretendo continuar a alimentação dela até aí um ano e meio, até os dois anos, né? É indicado. Que o leite materno é um alimento indispensável para a alimentação de recém-nascidos e ajuda no desenvolvimento imunológico, isso todo mundo já sabe. Só que agora, um estudo sueco com base na revisão de 152 trabalhos de amamentação aponta que dar apenas o leite materno até os seis meses de vida faz com que a criança recém-nascida tenha 61% menos chances de desenvolver diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que o organismo da gente produz anticorpos né, contra as células que produzem a insulina. Quando existe essa alteração na do, da doença autoimune, as crianças é, deixam de produzir insulina e por isso, por isso que o tratamento é a aplicação de insulina. O estudo mostra ainda que o glúten encontrado em pães, massas e biscoitos também deve ser evitado antes dos seis meses de vida. Dentro desse estudo se coloca que quanto mais precocemente se introduz outro tipo de alimentos, o estudo foca principalmente em leite de vaca, frutas e glúten, são maiores os riscos dessa introdução. Em crianças que mamaram só por dois ou três meses, essa probabilidade já caiu perto de 30% a 31%. Além da amamentação, fatores hereditários também influenciam a resistência à doença. O resultado é mais um reforço para que a recomendação internacional seja seguida. É preciso dar condições para que as mães alimentem os filhos somente com leite materno, até os seis meses. Alimentos sólidos somente após esse período. Seguindo essas recomendações, nós aqui, já os pediatras e os profissionais de saúde materno infantil, promovemos já esse tipo de abordagem e esse tipo de proteção para as crianças brasileiras. Não é só alimento, gente, é o aconchego, é o colo, é o carinho da mãe com o bebê.